genau, wir begrüßen die Abteilung Jugendforsch des FC Luzern. Mit Ausnahme von Kreschu tritt der FC praktisch ohne Routinis an. Dafür mit vielen jungen, unerfahrenen Spielern. Fekker, Schmidt, Grete, statt Juric, Lustenberger oder Schneuli. Markus Babbel lässt die Erfahrung und die Routine auf der Bank. Mutig und nicht ohne Risiko. Der Beginn aus Luzerner Sicht gleichwohl ansprechend. Der Masai. Kurzer Blick zur Mitte. Rodriguez, da sind keine zwei Minuten gespielt. Luzern mit einer Grand Chance gleich zu Beginn. Ibe ist zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich auf Betriebstemperatur. Und das ändert sich auch nur wirklich schleppend. Erst so nach und nach übernimmt Ibe das Kommando, setzt die Fünferabwehr unter Druck. Das ist der Fasnacht. Und dann Greta gerade noch so vor Assale am Ball. Die Situation geklärt, aber nicht für uns Adleraugen. Wenn wir genau hinschauen, stellen wir fest, Greta zieht und hält und zerrt und schubst, wenn der Schiedsrichter hier elf Meter pfeift. Das wäre voll okay gewesen. Ibe dominiert, aber Ibe macht aus seiner Dominanz bislang viel zu wenig. Mehr noch, in der Defensive schleicht sich dann und wann eine gewisse Nonchalance ein, so wie hier. Von Valmos greift ins Leere, der Lieder glänzt nicht, auch wenn er gegen ein wackeres, aber bescheidenes Luzern mehr am Ball ist. Dann Eckball, 34. Minute, Suleimani hat sich den Ball gelegt. Nu no, und dann doch die logische Führung für die Berner. Luzern assortiert, Greta steht wie angewurzelt und Roche Assale mit seinem zweiten Saisontor. 35 Minuten sind um. Knopf gelöst, Bann gebrochen, bevor die Frage beantwortet werden kann, gibt es zunächst mal diesen Freistoß für Luzern. Nur knapp zwei Minuten nach der IB-Führung. Rodriguez, Janik Schmidt, 1 zu 1. Was für ein Umkehr der Ereignisse. Da ist es wieder, dieses Nonchalante beim Leader, ausgenutzt vom 22-jährigen Janik Greta. Sein zweites Tor im dritten Spiel beeindruckend. Janik Schmidt ist der Torschütze. Die Berner Euphorie im eigenen Stadion, sie ist, wie soll ich sagen, wie weggeblasen. 1 zu 1 kurz vor der Pause, er nicht. Aber nicht lange. Ibe zeigt sich unbeeindruckt. Sanogo und äh, Knesevic gefault und das ist suboptimal. Ibe trifft in dieser Saison nach Standards wie keine andere Mannschaft. Suleimani, Fasnacht, Nu, 2 1. Bruchteile vor dem Pausenkick. Luzern reklamiert ein Stoßen des Torschützen an Knesevic. Wer genau hinschaut, kann ein solches im Ansatz zwar erkennen, aber auch nur da. Ibe macht das, was es besonders gut kann. Freistöße in Tore umwandeln. Nuhus Treffer ist der Achte in dieser Saison nach einem standard -Liga spitze Das Tor bitter für Babbel, der aus Mangel an eigenen Spielern auf dem Weg in die Pause einen Berner knuddelt. Ja, ja, so viel Emotion muss sein. Hinein geht's in die zweite Halbzeit. Gleiches Bild. Luzern zwar etwas engagierter nun, Ibe aber dominiert, ohne dabei wirklich zu glänzen. Vieles wird Komadik wenig entschlossen. Assale beinahe. Omlin unkonventionell, aber erfolgreich. Es ist erstaunlich, wie lange dieses doch bescheidene Luzern dem Leader hier Paroli bietet. Nach 67 Minuten reagiert Babel endlich. Lustenberger kommt für den überforderten Fekker. Und auch Juric ist neu mit dabei. Ist das der Beginn der Wende? Luzern gibt auf alle Fälle das Einigeln auf, öffnet sein Bollwerk vor dem eigenen Strafraum, versucht nach vorne zu spielen. Sieht zwar etwas kompliziert aus, aber immerhin, es gibt langsam Strafraumszenen für die Luzern. Aber das Ganze offenbart Bart auch Defizite. Sanogo mit einem Lupfer stellt er die Luzerner Abwehr. Schach wenig später auch Matt 2. Tore schon gesehen, das hier ist das dritte. Es ist die Entscheidung. 78 Minuten gespielt. Christian Fasnacht, der Torschütze. Der Versuch, Luzerns jetzt nach vorne zu spielen, schafft für die Beräume, dass es eiskalt ausnutzt. Luzern kann nicht mehr reagieren, auch wenn man sich wirklich bemüht. Legt Ibe etwas nach und kann die Schnelligkeit ausspielen, ist es um Luzerns Defensive geschehen. Gamaleo, 87. Minute, schön umspielt, 4 zu 1. Es ist das erste Tor des 23-jährigen Kameruners. Gegen Lugano war er noch Assistgeber. Dabei bleibt es auch, das mutige Luzerner Unterfangen Jugend forscht, er leidet bös Schiffbruch. 
Mit den Routiniers auf der Bank geht der FC Luzern beim BSC Young Boys unter. Das ist das vierte Ligaspiel en suite ohne Sieg. Der BSC Young Boys glänzt nicht, er hat aber ganz einfach Qualitäten, die in solchen Spielen ausreichen. Ibe Luzern 4 zu 1.